ডেথ অর্থাৎ মৃত্যুর পর কি হয় এই প্রশ্নটি পৃথিবীর সবথেকে কমপ্লিকেটেড এবং চর্চিত একটি প্রশ্ন আমরা আমাদের এজ অর্থাৎ বয়সকে ভালো খাবার খেয়ে এবং এক্সারসাইজ করে বাড়াতে তো পারবো ঠিকই কিন্তু আমরা ইমোটাল অর্থাৎ অমর হতে পারবো না আজ অর্থাৎ দু সালে আমাদের হাতে এত মডার্ন টেকনোলজি থাকা সত্ত্বেও আমাদের কোনো না কোনো দিন মরতেই হবে প্রতিটি জিনিস যার প্রাণ আছে তাকে মরতেই হবে তো প্রশ্ন হলো ডেথ অর্থাৎ মৃত্যুর পর কি হয় এবার আপনি হয়তো বলবেন এ আবার কি ধরনের প্রশ্ন দেখুন ডেথ অর্থাৎ মৃত্যু বলতে আমি ফিজিক্যাল শরীরের কথা বলছি না আপনি আমি এবং সবাই জানে যে মৃত্যুর পর ফিজিক্যাল বডি মাটির সাথে মিশে যায় আমি সেই ফিজিক্যাল বডির কথা বলছি না দেখুন একটি কথা আমি আপনাদের ভিডিও শুরুর আগে বলি যা হলো যদি আপনি ইউটিউবে কোনো ফানি বা এন্টারটেইনিং ভিডিও দেখতে এসে এই ভিডিওটিকে পে প্লে করে ফেলেছেন তাহলে আমি দুঃখিত কারণ এই ভিডিওটি আপনাকে ভালো লাগবে না আর এই ভিডিওটিকে আপনাকে বুঝতে গেলে ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ আপনাকে দেখতে হবে আমি অর্থাৎ আয় হ্যাঁ আপনি যাকে আমি বলছেন দেখুন আমি আবার বলছি আপনি যাকে আমি বলছেন অর্থাৎ আত্মা চেতনা সোল কনসিয়াসনেস এই জিনিসটির আসলে মৃত্যুর পর কি হয় এখন আপনি জীবিত আছেন আর এই কারণের জন্যই আপনি ফিল করতে পারছেন যে আপনি আছেন অর্থাৎ আপনার অস্তিত্ব আছে এই জিনিসটিকে কনসিয়াসনেস বলা হয় তো প্রশ্ন হলো ডেথ অর্থাৎ মৃত্যুর পর কি আপনি আপনার অস্তিত্ব অর্থাৎ এক্সিস্টেন্স কে ফিল করতে পারেন না আপনি সম্পূর্ণভাবে নাথিং অর্থাৎ জিরো হয়ে যান এই জিনিসটিকে বোঝার জন্য আপনি নিজের সাথে একটি ছোট্ট এক্সপেরিমেন্ট করুন তো আপনি ভাবুন তো যে ডেথ অর্থাৎ মৃত্যুর পর কেমন লাগতে পারে আমাকে ভেবে দেখলেন কি যদি আপনি এই জিনিসটিকে ভাবা শুরু করেন তো দেখবেন একটি ইন্টারেস্টিং ঘটনা আপনার সঙ্গে ঘটবে আপনি দেখবেন যখন আপনি মৃত্যুর পর আপনার কি হবে এই ঘটনাটিকে ভাববেন তখন আপনি দেখবেন যে এই ঘটনাটিকে আপনি ভাবতেই পারছেন না আসলে এর কারণ হলো আপনি আপনার নন এক্সিস্টেন্স অর্থাৎ না হওয়ার ভাবনাকে ভাবতে পারবেন না কারণ আপনার নন এক্সিস্টেন্স অর্থাৎ নাথিংনেস কে এক্সপিরিয়েন্স করার জন্যেও আপনার কনসিয়াসনেস এর প্রয়োজন হয় আমাদের এই পৃথিবীতে এই কথাটিকে নোট করে রাখবেন তো আমাদের এই পৃথিবীতে প্রায় চার হাজার দুশো রিলিজেন্স অর্থাৎ ধর্ম রয়েছে প্রতিটি ধর্মের আলাদা আলাদা বিলিভস মান্যতা রয়েছে যে ডেথ অর্থাৎ মৃত্যুর পর কি হয় বাট আসলে একটি গ্রুপ বা দল রয়েছে যারা আমাদের আজকের এই কোয়েশ্চেনের প্রপার অ্যান্সার অর্থাৎ সঠিক উত্তর জানে কন্ট্রোভার্সিয়াল হওয়ার প্রয়োজন নেই আমি কোনো রিলিজেন অর্থাৎ ধর্মের কথা বলছি না আমি যে গ্রুপের কথা বলছি সেটি হলো ডেথ অর্থাৎ মৃত লোক তো চলুন মৃত লোকেদের কাছ থেকে শুনি যে মৃত্যুর পর কি হয় হাসছেন তাই না কিন্তু আমি সত্যি বলছি চলুন সেই মৃত লোকদের কাছ থেকেই শুনি আমরা এই প্রশ্নের উত্তর আসলে কিছু লোক আছে যারা মারা যাওয়ার পরে আবার জীবিত হয়েছে তারা দাবি করে যে ডেথ অর্থাৎ মৃত্যুকে ফিল করেছে হ্যাঁ আমি যে কথাটি আপনাদের বলছি তা একদম সত্য আর মডার্ন সায়েন্সের ভাষায় আমরা একে এন ডিই বলে থাকি অর্থাৎ নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স আপনিও এই রকম ঘটনার ব্যাপারে কোনো না কোনো সময় হয়তো অবশ্যই শুনেছেন আর বিশেষ করে ইন্ডিয়ার গ্রামে তো এই ধরনের গল্প একদম কমন কিন্তু ওয়ার্ল্ডের এই পপুলেশনে কেবলমাত্র কয়েকটি লোককেই পাওয়া যাবে যারা এই এন কে ফিল করতে পেরেছে যে সকল লোকের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে তারা প্রত্যেককেই তাদের আলাদা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স কে লোকেদের জানিয়েছেন তাদের বক্তব্য হল এই যে তারা ডেথ অর্থাৎ মৃত্যুর পর একটি আলাদাই জগতে চলে গিয়েছিল একটি আলাদা ডাইমেনশন অর্থাৎ আয়ামে চলে গিয়েছিল এই ডাইমেনশন বা আয়াম কি তা নিয়ে আমি আরো একটি ভিডিও তৈরি করব। এক আলাদা ধরনের রিয়ালিটি এক্সপিরিয়েন্স করেছিল তারা এবং আবার তারা তাদের শরীরের মধ্যে এসে গিয়েছিল এটি তো হলো এনডি অর্থাৎ নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স কে ফিল করা ব্যক্তিদের কথা তো আসলে তারা কি এক্সপিরিয়েন্স করে এটি তো আজ আমরা জানতে চাই তারা কি সত্যি সেই জিনিসগুলিকে এক্সপিরিয়েন্স করে যেগুলি বিয়ন্ড সায়েন্স অর্থাৎ সায়েন্সের বোঝার ক্ষমতার বাইরে দু হাজার একটি হসপিটালে এক ব্যক্তির সার্জারি চলছিল কিন্তু সেই সার্জারি সাকসেসফুল হয়নি এবং ডাক্তার সেই ব্যক্তিটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কিন্তু ডাক্তারের দ্বারা মৃত বলে ঘোষণা করা সেই ব্যক্তিটির শরীরে তখনও ডায়াগনস্টিক ইনস্ট্রুমেন্টগুলি লাগানো ছিল এবং কিছু মিনিট পরেই মনিটরে হঠাৎ অ্যাক্টিভিটি দেখে ডক্টর অবাক হয়ে যান এবং সামান্য ট্রিটমেন্টেই সেই ব্যক্তি বেঁচে যায় যখন ডাক্তার তাকে তার এই ঘটনাটির ব্যাপারে জানালো তখন সেই ব্যক্তি তার সেই কয়েক মিনিটের এক্সপিরিয়েন্সকে এইভাবে বলেছিল তিনি বলেছিলেন যে তিনি কিছুই না অর্থাৎ নাথিংনেস কে এক্সপিরিয়েন্স করেছিল 
তার মনে হচ্ছিল যে সে স্পেস অর্থাৎ মহাকাশে ছিল কিন্তু সেখানে কোনো তারা এবং লাইট কিছুই ছিল না সে কেবল নিজেকে ফিল করতে পারছিল যে তিনি আছেন আরো একটি ঘটনা আছে একটি কলেজ স্টুডেন্টের যে স্লিপিং পিলস অর্থাৎ ঘুমের ওষুধের ওভারডোজের ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আশেপাশের লোকেরা একটি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাকে হসপিটালে পাঠায় কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স হসপিটালে পৌঁছানোর আগেই সে ছেলেটি মারা যায় এবার আপনি একে মিরাকেলস বলবেন না কি তা আমি জানি না কিন্তু তিন মিনিট পর সেই ছেলেটির জ্ঞান ফেরে আর ওই তিন মিনিটে সে কি এক্সপিরিয়েন্স করেছিল সেটিকে সে বলল সে বলল সে তার শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং অ্যাম্বুলেন্সে পড়ে থাকা তার শরীরটিকে সে দেখতে পাচ্ছিল হ্যাঁ সে নিজের শরীরটিকে দেখতে পাচ্ছিল অর্থাৎ তার আত্মা তার শরীর থেকে বেরিয়ে নিজের শরীরটিকে দেখছিল শুনে আশ্চর্য লাগছে তাই না তো ছেলেটি যা এক্সপিরিয়েন্স করেছিল সেটি সত্যি কি তার আত্মা ছিল না ব্রেনের কোন ট্রিক্স এই কথাটি সত্যি না মিথ্যা তার টেস্ট করার জন্য যে সকল লোক অ্যাম্বুলেন্সে ছিল তারা সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো যে ওই তিন মিনিট এই অ্যাম্বুলেন্সে কি কি ঘটনা ঘটেছিল ওই ছেলেটি যা বলল তাতে আপনি চমকে যাবেন সে ছেলেটি প্রতিটি ঘটনাকে রিকল অর্থাৎ বলে দিল যে সেই তিন মিনিটে অ্যাম্বুলেন্সে কি কি হয়েছিল আর শুধু তাই নয় ওই তিন মিনিটে অ্যাম্বুলেন্স কোন কোন দিকে টার্নিং নিয়েছিল তাও সে বলে দিল এর মানে যে সকল কথা সে বলেছিল সেগুলি সব সত্য কথা ছিল এই রকম এক্সপিরিয়েন্স সনয় হাজার হাজার লোক করেছে এই পৃথিবীতে এবং প্রতিটি কেসে লোক আলাদা আলাদা ঘটনাকে এক্সপিরিয়েন্স করেছে রিসার্চাররা অর্থাৎ নিরীক্ষাকারীরা সেই সকল এক্সপিরিয়েন্স গুলিকে একসাথে মিলিয়ে একটি কমন ইভেন্ট অর্থাৎ ঘটনাকে খুঁজে পেল যা সকলের মধ্যে ঘটেছে তো সব থেকে কমন সেই এক্সপিরিয়েন্সটি হলো একটি টানেলের এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ তাদের মনে হয় যে তারা একটি দীর্ঘ সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে আর কিছু লোকেদের আউট অফ বডি এক্সপিরিয়েন্স হয় যেখানে সে তার নিজের শরীরকে দূর থেকে দেখতে পায় তো ডেথ অর্থাৎ মৃত্যুর পরে কি হয় সেই এক্সপিরিয়েন্স একদম অবাক করা আপনি ভাবতেও পারবেন না যে সেই স্টেট কেমন হতে পারে যখন আপনি জীবিত থেকে কোনো জিনিস বা ঘটনাকে এক্সপিরিয়েন্স করেন তখন আপনার ব্রেন আপনার সঙ্গে থাকে যা সেই ঘটনাটিকে বুঝতে সাহায্য করে কিন্তু মৃত্যুর পরের এই স্টেট যেখানে ব্রেন কাজ করা বন্ধ করে দেয় সেখানে আপনি কোনো জিনিসকে এক্সপিরিয়েন্স করলেও তা আপনার বোঝার ক্ষমতার বাইরে হয়ে যায় কারণ আপনার ব্রেন তখন আপনার সাথে থাকে না আর এই কারণের জন্যই সেই সকল লোক যারা নিয়ার ডেথকে এক্সপিরিয়েন্স করেছে তারা সঠিকভাবে ডিফাইন করতে পারে না যে তাদের সঙ্গে ঠিক কি ঘটেছিল কারণ ওই সময়ে যা ঘটে তা শব্দ দ্বারা বোঝানো খুব কঠিন আবার কিছু কিছু লোক রয়েছে যাদের ডার্কনেস অর্থাৎ অন্ধকার অর্থাৎ নাথিংনেস এক্সপিরিয়েন্স হয় সেই ডার্কনেসে তারা কিছুই ফিল করতে পারে না তাদের কাছে এই পৃথিবী ইউনিভার্স প্রাণী কিছুই ফিল হয় না কিন্তু তারা নিজেরা আছেন কিছু না হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ নাথিংনেসেও নিজের এক্সিস্টেন্স কে ফিল করতে পারেন তারা অর্থাৎ তাদের আমি নামক ফিলিং থেকে যায় টাইম অর্থাৎ সময়কে কি আপনি আপনার হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে পারবেন কিন্তু সেই সকল লোক যারা নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স কে ফিল করেছেন তারা বলেছেন যে তারা সেই সময় টাইম অর্থাৎ সময়কে দেখতে পাচ্ছিল মানে সেই সময় তারা সময়কে একটি ফিজিক্যাল অবজেক্টের আকারে দেখতে পায় আমি জানি বেশিরভাগ কথা যা আমি আপনাদের বলছি তা অল্প নয় অনেক বেশি বলে মনে হচ্ছে আপনাদের কিন্তু এটি সত্যি যে সেই সকল লোক যারা মৃত্যুর পর আবার ফিরে এসেছে তারা এই ধরনেরই এক্সপিরিয়েন্স কে ব্যক্ত করেছেন যা বিয়ন্ড লজিক অর্থাৎ যুক্তির ওপারের কথা এবার আপনি বিষয়টিকে একটু ডিপলি বোঝার চেষ্টা করুন ডেথ অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষের সেই বডি মাটিতে মিশে গেলেও কনসিয়াসনেস যাকে আপনি চেতনা নামে চেনেন সেটি অ্যালাইভ অর্থাৎ জীবিত থাকে যদি আপনার চেতনা জীবিত না থাকতো তাহলে আপনি কিভাবে আপনার সেই এক্সিস্টেন্স কে ফিল করতে পারতেন সহজ ভাষায় যদি বলি তাহলে মৃত্যুর পরও আপনার আয় অর্থাৎ আমি নামক এই ফিলিং অনুভূতিটি জীবিত থাকে ভিডিওটি আপনাকে কেমন লাগলো নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন লিংক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি এই ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার অবশ্যই করবেন যাতে এই ইন্টারেস্টিং নলেজ অন্যদের কাছেও পৌঁছায় আর আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকনটিতে অবশ্যই প্রেস করবেন যাতে আমার আপলোড করা ভিডিওগুলি আপনার কাছে সব থেকে আগে পৌঁছায় আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে এর পরের ভিডিওতে